ബേസിക് എക്സൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് റിബണിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹോം റിബണിൽ അല്പം കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ സെൽ സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ഏരിയ നമുക്ക് ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ് നമ്മൾ അത് വരുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എക്സലിലേക്ക് ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു പിക്ചറിനെ എക്സലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്കതിനെ ചെറുതാക്കാനും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മോസർ മാറുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു സോറി ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ടാബ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ നമുക്കിതിനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമുക്കിതിനെ കോൺട്രാക്സ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ എന്താണ് കംപ്രസ് പിക്ചർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറിന് ബിഗ് സൈൽ സൈസ് ഓഫ് എം ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് സെയിം പിക്ചറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനാണ് ഈ ചേഞ്ച് പിക്ചർ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ സെയിം പൊസിഷനിൽ മറ്റൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് റീസെറ്റ് പിക്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും അതിൻ്റെ റീസെറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് റീസെറ്റ് പിക്ചർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പിക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഫ്രെയിം ഫോർമാ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറിനെ ഒരു ഫ്രെയിം അപ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫ്രെയിം സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ പിക്ചറിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഐക്കൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് ഏത് മോഡലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു പിക്ചറിന് ഡി ഡിഫറെൻ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി പിക്ചർ ഷേപ്പ് നമുക്കൊരു ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ബോർഡർ കളർ നമുക്ക് ബോർഡർ കളർ നോ ഫില്ല് കളർ വിടുത്ത് എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പിക്ചർ ഇഫക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്ലോ ഇഫക്റ്റ് അതേപോലെ ബിവല നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി ഇഫക്റ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു പിക്ചറിനെ ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പിക്ചർ സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രോപ്പ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ ഈ ആംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഈ പിക്ചറിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി 
ഇനി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന റിബൺ ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ചെയ് ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ റിബൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐ ഈ റിബൺ ഉപയോഗ ഐ ഐ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില ചെറിയ ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന ഈ റിബൺ റിബണിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്മാർട്ട് ആർട്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത പ്രസൻറ്റേഷനുകളിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ആർട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിനെ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ ചാർട്ടുകളാണ് എന്താണ് ചാർട്ട് ഒരു ഡാറ്റയെ ഗ്രാഫിക്കലായി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഴിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാമെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ചാർട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് വാല്യൂവിൽ നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വൺ എന്ന സീരീസ് എ ബി സി ബി ഇതുപോലെ അല്പം ചില ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ എ ബി സി എന്നത് വ്യത്യസ്ത കളർ ഹെഡിങ് വ്യത്യസ്ത കളർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഹെഡിങ്ങായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിക്കലായി നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഇൻസേർട്ടിലെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് സോറി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് നമുക്ക് പൈ ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമുള്ള ചാർട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് നമ്മളിത് റിയൽ വേൾഡിൽ എക്സലിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കറക്റ്റായത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന ഈ ഭാഗമാണ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫയലിലേക്കോ മറ്റൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് 
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് മാനുവലി ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ടിൽ എടുത്തത് ഹെഡ് റൗൺ ഫോ ഫോട്ടറാണ് ഇതൊരു പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹെഡ് റൗൺ ഫോട്ടർ നമ്മൾ ഇത് പ്രിൻ്റർ എന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയലിനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫയലിനെ പേജിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ് റൗൺ ഫോട്ടർ വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വേർഡ് ആർട്ട് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടുട്ടോറിയൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് വ്യത്യസ്ത കളർ ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഫില്ല് ഇഫക്റ്റ് ഇത് സെയിം മാസ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇൻസേർട്ടിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ലൈനാണ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പേപ്പർ ഒരു ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിമ്പിൾസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് സിമ്പിളാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ സെല്ലിൽ അതേ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇൻസേർട്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഈ ടാബിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറിനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ വേറൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് ഇൻസേർട്ട് അതായത് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് എന്ന വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് എന്ന ടാബിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായ ഡാറ്റ സോറി പിക്ചർ ലൈൻസ് വേർഡ് സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങിയ പൈ ചാർട്ട് തുടങ്ങിയ എക്സ്റ്റേണൽ ആയ തീംസ് സോറി എക്സ്റ്റേണൽ ആയ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എക്സ് ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഈ റിബണിൽ കൂടുതലായും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻസേർട്ട് എന്ന ടാബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സി യു